Hello students, today Learn and Learn is in front of you with a new lesson. Today we are going to discuss the lesson Does It Matter which is written by Richard Leakey. Let me introduce the author Richard Leakey. He is a paleontologist, archaeologist, activist, director of National Museum Kenya, director of Kenyan Wildlife Sanctuary, cabinet secretary. Richard Leakey is a paleontologist, an archaeologist, an archaeologist, archaeologist, an 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 E discovery is very famous. This is the first time that we have to do this. This is the first time that we have to do this. Now, we have to do this book. Does it matter? This is the sixth extension. 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 This is Okay, the sixth extension नाना book इन्टे पेरे. Chapter लेके कड़कुंबो, Richard Leakey chapter लाइड इन्टे फाइज इन्ना, मून important लाइट ला कारियंगल लेंड. उन्ना economy, रांड ecosystem service, aesthetic. मनसिल उरप्पिच विचेका, economy, ecosystem service and aesthetics. Richard Leakey identifies these three important areas in the lesson. Okay. पो, lesson लेके इन्नी कड़कुंबो, Leakey stresses the need to sustain ecological diversity. He discussed the value of diversity, argues that ignorance about the interrelationship between species may lead to inaccurate assumption of their value in ecosystem. The continued destruction of biodiversity in the wake of economic development, homo sapiens will also be the victim. This is the first thing that we have to do. This is the first thing that we have to do. We have to discuss the species in the first place. This is the first thing that we have to do. This is the first thing that we have to do. This is the first thing that we have to do. This is the first thing that we have to do. This is the first thing that we have to do. This is the first thing that we have to do. We have to discuss the first thing that we have to do. This is the first thing. Leakey's parayin life has not been a static phenomenon throughout history. There have been several unpredictable crises of the life in the planet. Every species is vulnerable. Evolution is a powerfully creative process. One that rapidly fills the vacant position that we are left to by the mass extinction. Bhoomi il jeevan enna parayin adu oru sthai aya pradipasam alla enna charitram parayin adai Leakey chundi kaanikinu. There are several unpredictable crises. Ishtam pola unpredictable arulak crises jeevan neeride indi verim ennum adheham parayinu. Ella speciesum vulnerable aana, alangil durbala raana na adheham parayinu. Evolution alangil parinamum oru powerfully creative process aana. Eeduru speciesum mass extinction vidheya maayal, alangil bamsha nashtana vidheya maayal, matturu species a gyaap nigatum ennum leeki chundi kaani kiya na. Inni, Kadangnya korang previous ayat la, wamsan asyik tepat dia dekam parai gana. Previous mass extinctions were predicted by, sorry, precipitated by Earth's impact on extraterrestrial objects or global changes of various kinds. Apart from the five prior mass extinction, the sixth extinction is in the process, is a direct result of human activities. So urgent measures are to be made in order to cure the destruction of Earth's ecosystem. The holistic understanding of Earth's biota is Homo sapiens have an ethical responsibility to protect the Earth's biota. Apo, idheham parayi nudu, kainya anch mass extinction, vamsha nashate kaadilum, veraan irikinna aramte vamsha nashate bhishini, adha irikim ettoong koodadil effect unntaakka nudu. Ilangil human activities inda anandara bhalamaita irikim, adha indavu enna adheham parayi nudu. So, ettarim pettanna, ekosistri tine nilanarutthaan ullla, kyoari yaan ullla, oru thiramanangal, ilangil enda chayenda unchal, adha kai kolla nama nudu, adheham parayi nudu. Nampol dinosaur sendiri kau yuga dengan apa itu kaitan dek. Pala darat lola global changes o, ilanggal ulkagal porola extra terrestrial objects sendiri pada nama oka karena mai eri kiam. Angan itu yuga dengan dinosaur sendiri kau yuga dengan bumi lindah apertisha mai itu enak kerja dapat no. Ini beran eri kena dah aaram te wamsan asham ana enak. Adah human activities sendiri ananda le bhala mai tai eri kiam enam ideham liki kuti cerkai ana. Ini nelayan pormi ideham parai ini kari munda bumi eri jiwa mandalam samjeshi kena dah homo sapiens sendiri parnya manusia wamsan tanne ana enak. 
ഇനി മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ജൂലിയൻ സൈമൺ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോട്ടം കൂടെ നമ്മുടെ ലീക്കി ഈ ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ എസ് ഐയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ജൂലിയൻ സൈമൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹി വാസ് എൻ അമേരിക്കൻ പ്രൊഫസർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധനാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകൾ പോപ്പുലേഷൻ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇമിഗ്രേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകളിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഹിസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മെഷേഴ്സ് ഓൺ വാല്യൂ ഓർ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി ഇനി ഇദ്ദേഹം എന്താണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് സൈമൺസ് ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് അവർ സപ്ലൈസ് ഓർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആർ നോട്ട് ഫൈനിറ്റ് ഇൻ എക്കണോമിക് സെൻസ് മോർ ഓവർ ദ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഈസ് ലൈക്ലി ടു ഹാവ് എ ലോങ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് സിറ്റുവേഷൻ ഹി ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് ദ റീസൺ സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വാൻസ് ഹാവ് ഡിമിനിഷ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് സ്പീഷ്യസ് ഇൻ ദ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് പോപ്പുലേഷനെയും എക്കണോമിയൊക്കെ പറ്റി കൂടുതൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കോളർ എന്ന നിലയിൽ ജൂലിയൻ സൈമൺസ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യരുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേച്ചർ റിസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസിൽ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് ചെലുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള റിസോഴ്സസ് എല്ലാം നൽകാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് ആവില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജൂലിയൻ സൈമൺസ് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ സയൻറ്റിഫിക്കും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കാരണം ഓരോ ജീവജാലത്തിനെയും അദ്ദേഹം അവയുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതായത് അവയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ കൂടിയാണ് നമ്മൾ കയ്യേറുന്നത് എന്നാണ് ജൂലിയൻ സൈമൺസ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇനി ലീക്കി പറയുന്ന കാര്യം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമീഡിയറ്റ് മെസ്സേജ് കിവൺ ഇൻ ഫോസിൽ റെക്കോർഡ്സ് അതായത് ഫോസിൽ റെക്കോർഡുകൾ നമുക്ക് തരുന്ന മെസ്സേജുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുന്നത് ഫോസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആനിമൽസിൻ്റെയോ പക്ഷികളുടെയോ ബേർഡ്സിൻ്റെയോ ഒക്കെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് സോ ദ ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഫോസിൽ റെക്കോർഡ്സ് ഗീവ്സ് ഇസ് ദാറ്റ് ലൈഫ് ഹസ് നോട്ട് ബീൻ എ സ്റ്റാറ്റിക് ഫിനോമിനൻ ത്രൂ ദ എർത്ത്സ് ഹിസ്റ്ററി ബട്ട് എ ഡയനാമിക് പ്രോസസ് അതായത് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥായിയായ പ്രതിഭാസമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊരു ഡയനാമിക് പ്രോസസ് മാത്രമാണ് മാറി മാറി വരുന്ന ഒരു ഡയനാമിക് പ്രോസസ് ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എവല്യൂഷൻ ഈസ് എ പവർഫുൾ ആൻഡ് ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ് വിച്ച് റാപ്പിഡ്ലി ഫിൽസ് ദ വീക്ക് ആൻഡ് സ്പേസ് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓരോ തവണയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്പീഷ്യസ് മൊത്തവും വംശനാശത്തിന് വിധേയമാകുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാപ്പ് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു സ്പീഷ്യസാൽ നികത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഫസ്റ്റ് ലീക്കി പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ എക്കണോമി നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഇത് ഇതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഫ്രം ദ ഫിലമെൻസ് ഓഫ് ഫൻചെ നോർച്ചറിംഗ് ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് പ്ലാൻ ട്രൂട്ട്ലെറ്റ്സ് ടു ദ ഗ്ലോബൽ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇത്തരം സാധനങ്ങളെല്ലാം ഫൻചെ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഫംഗസ് ആണ് ഫംഗസിൻ്റെ ചെറിയ കൊമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുള്ളുകൾ പിന്നെ പ്ലാൻസിൻ്റെ റൂട്ട്ലെറ്റ്സുകൾ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇവയെല്ലാം പരസ്പര പൂരങ്ങളാണ് അതായത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനോട് കൂടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവർ ഇഗ്നറൻസ് അബൌട്ട് ദിസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ്ററാക്ഷൻസ് മേല ടു ദ എനോ എറോണിയസ് അസസ്മെൻറ്റ് ടു ദ വാല്യൂ ഇൻ ദ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം കോസസ് ദ ഇറിവോക്കബിൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ് അപ്പോൺ ദർ ലോസ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ്ററാക്ഷൻസിലുള്ള നമ്മുടെ അജ്ഞത മൂലം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഷ്യസിനെ നമ്മൾ കണ്ടമാനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ നശിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ അത് ബാധിക്കും അതിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സും വിക്റ്റിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് അടുത്തതിലേക്ക് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസസ് ഓഫ് അലാമിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻറ്റി അലാമിസ്റ്റ് ഫോസിൽ റെക്കോർഡ്സ് അതായത് ഫോസിൽ റെക്കോർഡ്സിനെ പറ്റി ശാസ്ത്രജ്ഞമാരും പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികളും ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫോസിൽ റെക്കോർഡ്സ് ലൈഫ് ഈസ് എ ഡയനാമിക് പ്രോസസ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഭൂമിയിൽ ഒരു ജീവൻ്റെ നി